willkommen zum Aquacentrum H2 Booster Battle. Heute treten gegeneinander an der Susoso Plus und der Augenby WH2. Im Aquacentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Der Susoso Plus ist einer der ersten Wasserstoffbooster auf dem Markt. Ich befülle ihn mit unserem Testwasser aus der Aquacentrum Osmoveda Umkehrosmosanlage. Schaut euch bitte das oben verlinkte Video an, wenn ihr die Spielregeln und Vorbereitungen zum Booster Battle erfahren möchtet. Der Augenby WH2 bekommt dasselbe Wasser, damit die Voraussetzungen für alle Teilnehmer gleich sind. Die grünen Punkte auf den Deckeln bedeuten, dass der Geräteakku voll geladen ist. Jetzt eine Info von Karl-Heinz Asenbaum. Wasserionisierer gibt es seit 1931. Sie erzeugen durch Elektrolyse ein basisches Wasser mit einem negativen Redoxpotenzial und gelösten Wasserstoff. Das wurde spätestens 1937 als gesund angesehen, auch wenn man noch nicht wusste, warum. Die alles entscheidende Schiedsrichterin am Ende ist die Jedau Wasserstoff Testflüssigkeit. So, ringfrei für das Aquacentrum H2 Booster Battle. Ich starte den 20 Minuten Timer und bin gespannt, was passiert. Yassin erklärt euch jetzt kurz, warum wir diesen Booster Battle veranstalten. Der Booster Battle, der ist deswegen zustande gekommen, weil ich eben schon seit Jahren Booster Sammler bin der auf der Suche ist nach immer den marktbesten Wasserstoff, Wassergeneratoren mobiler Art ist. Und da gibt es ja ganz viele auf dem Markt, siehe Amazon und Ebay. Und da gibt es aber drastische Unterschiede. Zum Glück haben wir die Hersteller so in die Richtung gelenkt und geschult und gefordert, dass sie uns die von uns am idealsten konstruierten Wasserstoffgeneratoren auch herstellen für uns in unserem Namen und das ist natürlich äh, wunderbar, wenn man dann die anderen marktüblichen Wasserstoffgeneratoren äh, um das Drei-, Vierfache oder das Doppelte mindestens schlägt und äh, der Unterschied macht sich im Geschmack dann bemerkbar. Es wird umso weicher, desto mehr Wasserstoff da drin ist, deswegen muss man auch nicht groß rummessen, weil man merkt es eben am Geschmack, äh, es wird butterweich, sage ich mal. Und das ist wohl das Wichtigste am Wasser, dass man das, ist das wichtigste Lebensmittel Nummer eins, woraus wir am meisten ja bestehen, Wasser, ganz gerne trinkt und auf seine, ich würde mal sagen, 1 bis 1,5 Liter am Tag locker kommt. Mit einem schlauen Gas da drin. Danke, Yasin. Die Booster haben noch circa 14 Minuten zu laufen. Ist ja interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Wasserstoffproduktion in den Geräten aussieht. Im Augenbeer sehe ich richtige Bläschen. Ah, den Sososo muss ich nochmal einschalten und der macht mehr einen feinen Nebel. Nebenbei zeige ich euch, was ich nachher noch brauche. Mein Besteck sozusagen. Ein kleines Stäbchen zum Umrühren, eine Pipette, um das Probenfläschchen zu befüllen und einen Löffel für den Riechkolbentest. Hier kommt noch ein bisschen Insider-Informationen von Karl-Heinz Asenbaum. Die Zelle, die ein echter Wasserstoffbooster besitzen muss. Man nennt sie PEM oder SPE-Zelle. PEM bedeutet Proton Exchange Membrane. Das ist die Bezeichnung für eine spezielle Membran die nur die Wasserstoffionen durchlässt, aber keine anderen Ionen oder auch Wasser. SPE bedeutet Solid Polymer Electrolyte. Das ist eine auf beiden Seiten mit Elektroden fest verbundene Zelle. Ja, danke Karl-Heinz. Wenn ihr ausführlich verstehen möchtet, was ein Wasserstoffbooster ist und worauf es bei einem guten Wasserstoffbooster ankommt, dann folgt bitte dem Link hier oben rechts zu Karl-Heinz Asenbaums Video Wasserstoffbooster. Hier möchte ich euch darauf hinweisen, dass der Augenbee farblich wechselnde LEDs eingebaut hat. Schön. 
Den Susosu muss ich ständig einschalten. Der Hersteller hat eine Laufzeit von 3 Minuten eingebaut. Wir nähern uns langsam dem Ende der 20 Minuten Produktionszeit. Ich schaue nochmal, wie die Wasserstoffproduktion in den Geräten aussieht. Zwei, eins, null und stopp! Aufhören zu produzieren. Jetzt komme ich zum eigentlich interessanten Teil dieser Vorstellung, der Messung des Gehaltes an gelöstem Wasserstoff. Als erstes ist der so 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 dran. Da ja bestimmt schon alle Zuschauer und Rinnen das oben verlinkte Erklärungsvideo gesehen haben, muss ich nicht mehr sagen, dass ich in einer Probe von 6 Millilitern die Wasserstofftestflüssigkeit träufle und dass jeder sich entfärbte Tropfen einem Wasserstoffgehalt von 0,1 ppm entspricht. Okay, das mache ich jetzt. Einen Tropfen Gedau Wasserstofftestflüssigkeit einträufeln und umrühren. Ja, was ist das? Der eine Tropfen entfärbt sich nicht. Das heißt, der Sososo hat in den 20 Minuten keinen Wasserstoff produziert. Nun gut, teste ich den Augenby WH2. Eine 6 ml Probe ins Testglas und blaue Tropfen rein. Ich beschleunige das mal, sonst sitzen wir morgen noch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach schade, ich hätte ihm mehr gegönnt. Aber keine Zeit zum Lamentieren, wir haben ja noch was zu tun, bevor wir zum Ende kommen. Unseren Riechkolbentest. Ich gebe ein wenig Natriumchlorid meins kommt aus dem Himalaya, in die Booster und lass sie kurz laufen, was ich auch wieder beschleunige. Jetzt mache ich sie aus, den Deckel ab und rieche daran. Der Augenweh riecht nicht. Und beim so so so? Puah! Riecht der Chlorikor, der stinkt, der stinke. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Kommen wir zum Ergebnis des ersten Kampfes in der ersten Runde des Akkuzentrum H2 Booster Battle. Der Sososo Plus konnte nach 20 Minuten Produktionszeit keinen Wasserstofftesttropfen entfärben, hat also 0 ppm Wasserstoff produziert. Beim Riechkolbentest wurde er wegen beißendem Chlorgeruch disqualifiziert. Der wandert auf direktem Weg in unser Museum der nutzlosen und gefährlichen Anschaffungen. Der Augenby WH2 konnte nach den 20 Minuten 8 Wasserstofftesttropfen entfärben, also 0,8 ppm gelöster Wasserstoff in der Probe. Leider hat er die geforderten 1,6 ppm nicht erreicht und scheidet daher aus. Den Riechkolbentest hat er ohne Geruch bestanden, das heißt es ist eine SPE PEM Zelle verbaut. Findet mehr Infos zu diesen Zellen oben rechts im Video von Karl-Heinz Asenbaum. Im nächsten Kampf des Aquacentrum Booster Battle tritt der Aquavolta H2Go 2.8 gegen zwei baugleiche No-Name Booster an. Abonniert unseren Kanal und klickt rechts daneben bei der Glocke alle an, dann werdet ihr von YouTube informiert, wenn wir ein neues Video veröffentlicht haben. Und denkt daran, der glücklichste Mensch ist der, der sich die glücklichsten Gedanken macht.